നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒറ്റപ്പാലം നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കണ്ണിയംപുറത്ത് പുതിയ പാലം വരുന്നു നിലവിലെ പാലം പുതുക്കി നിർമ്മിക്കുമെന്നും പി ഡബ്ല്യു ഡി ഈസ്റ്റ് ഒറ്റപ്പാലത്തെ പാലം പരിഗണിക്കാതെ പി ഡബ്ല്യു ഡി പെരിന്തൽമണ്ണ മാനത്തമംഗലം ബൈപ്പാസ് സംരക്ഷണത്തിന് ജനകീയ നേതൃത്വം ബൈപ്പാസ് സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റോഡിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ സത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് രാജ്യം റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിച്ചു നാടെങ്ങും വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മികവിന്റെ നിറവിൽ തൃശൂർ റേഞ്ചിലെ മികച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷനായി പെരിന്തൽമണ്ണയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗം സുശക്തമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠനോത്സവങ്ങൾ പാലക്കാട് ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ഷൊർണൂരിൽ വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഒറ്റപ്പാലം നഗരത്തിലെ കുരുക്കഴിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിധം കണ്ണിയമ്പുറം തോടിന് കുറുകെ പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നു രണ്ട് മാസത്തിനകം പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പി ഡബ്ല്യു ഡി അധികൃതർ അറിയിച്ചു എന്നാൽ ഈസ്റ്റ് ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിർമ്മിക്കേണ്ട പുതിയ പാലത്തെക്കുറിച്ച് അധികൃതർക്ക് മറുപടിയില്ല പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം കുളപ്പുള്ളി പാതയിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന്റെ പരിഹാരം കാണാൻ ഒറ്റപ്പാലം കണ്ണിയമ്പുറത്ത് പുതിയ പാലം വരികയാണ് നിലവിലുള്ള പാലത്തിന്റെ ഇടതുവശത്ത് സഹകരണ കോളേജ് കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്തായാണ് പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുക ഇതോടെ കണ്ണിയമ്പുറത്ത് വൺ വേ സംവിധാനത്തിൽ രണ്ട് പാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി ഒറ്റപ്പാലം നഗരത്തെ ഊരാക്കുടുക്കിലാക്കുന്നത് നഗരത്തിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള അര നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച ഈ കുപ്പിക്കഴുത്ത് പോലുള്ള വീതി കുറഞ്ഞ പാലങ്ങളാണ് കണ്ണിയമ്പുറത്തും ഈസ്റ്റ് ഒറ്റപ്പാലത്തുമുള്ള ഇരു പാലങ്ങൾക്കും രണ്ട് ബസ്സുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് സുഖമമായി കടന്നു പോകാനുള്ള വീതിയില്ല ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കണ്ണിയമ്പുറത്തെ സഹകരണ കോളേജിന് സമീപത്തെ ഉപയോഗശൂന്യമായ ചെറിയ പാലം പൊളിച്ചാണ് പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുക ഒപ്പം നിലവിൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ള പാലം പുതുക്കി പണിത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും കേരള റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനാണ് പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് പി ഉണ്ണി എം എൽ എയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ഫണ്ടായ നാല് ദശാംശം മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നവീകരണത്തിനുമായി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈസ്റ്റ് ഒറ്റപ്പാലത്തിലെ അടക്കം രണ്ട് പാലവും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുകയും കണ്ണിയമ്പുറത്ത് ഒരു പാലം കൂടി നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് അധികൃതർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ഈസ്റ്റ് ഒറ്റപ്പാലത്തെ പാലത്തിനടുത്ത് സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പിന്റെയും മറ്റ് നടപടികളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും തീരുമാനം പോലും ആയിട്ടില്ല പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരത്തിലെ മാനത്തുമംഗലം പൊന്നിയാങ്കുർശി ബൈപ്പാസ് റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത് ബൈപ്പാസ് സംരക്ഷണ സമിതി ബൈപ്പാസ് സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും ശുചീകരിച്ചു മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവായ പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരത്തിലെ മാനത്തുമംഗലം പുന്യാകുർശി ബൈപ്പാസ് റോഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു മാസം മുമ്പാണ് ബൈപ്പാസ് സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചത് രൂപീകരിച്ചതു മുതൽ ബൈപ്പാസ് റോഡിനെ മാലിന്യം മുക്തമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ബൈപ്പാസ് സംരക്ഷണ സമിതി റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ മാനത്തുമംഗലം പുന്യാകുർശി ബൈപ്പാസ് സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബൈപ്പാസ് റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളും ശുചീകരിച്ചു ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ നഗരസഭ ചെയർമാൻ എം മുഹമ്മദ് സലീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അപ്പോൾ പൊതുവായി നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാര്യം ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്വയം സജ്ജരായതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉയർന്നു വരണം എന്നുള്ളതാണ് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബൈപ്പാസ് ഉയർന്നു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും ആഹ്ലാദകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതിൽ നിങ്ങളെ ഏവരെയും അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊതു ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വളണ്ടറി ടീം ഉയർന്നു വരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉയർന്നു വരുമ്പോഴാണ് മാലിന്യം കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളുന്ന സാഹചര്യം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുക കൗൺസിലർമാരായ കാരയിൽ സുന്ദരൻ തെക്കത്ത് ഉസ്മാൻ ബൈപ്പാസ് സംരക്ഷണ സമിതി ചെയർമാൻ എ വി അബ്ദുൾ റഫീഖ് കൺവീനർ കെ ജയകൃഷ്ണൻ വൈസ് ചെയർമാൻമാരായ കെ പി അബ്ദുറഹ്മാൻ പി ടി അബുബക്കർ അഡ്വക്കറ്റ് പി മജീദ് ജോയിൻറ്റ് കൺവീനർമാരായ ദിനേശ് ആളിയത്ത് ഷെറിൽ ബാബു ട്രഷറർ റഫീഖ് കുന്നപ്പള്ളി ഡോക്ടർ അബൂബക്കർ തയ്യിൽ അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ കിഴിശ്ശേരി എ കെ ഷൌക്കത്ത് അഡ്വക്കറ്റ് എ വി ഹസ്സൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോഴി അവശിഷ്ടവും അറവു മാലിന്യവും മാത്രമല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ചപ്പു ചവറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യവും തള്ളുന്നത് മാനത്തുമംഗലം പുന്യാകുർശി ബൈപ്പാസ് റോഡിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈപ്പാസ് റോഡിലെ വ്യാപാര
ബൈപ്പാസ് റോഡിന്റെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണവും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനൊന്നും പോരാ ഒരു സൗന്ദര്യവൽക്കരണം കൂടി വേണമെന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഉദിക്കുകയും ഈ കമ്മിറ്റി ഇതിലെ മെമ്പർമാർ വളരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ചെയർമാൻ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗം അപ്പോൾ അതിനൊരു സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സമര സമിതി ഈ ഒരു സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ഉദ്ദേശം മാനത്തമംഗലം ബൈപ്പാസ് റോഡിന്റെ സൌന്ദര്യവൽക്കരണത്തിനും നടപ്പാത നിർമ്മാണത്തിനും നഗരസഭ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ബൈപ്പാസ് സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മികച്ച സ്റ്റേഷൻ തൃശൂർ റേഞ്ചിലെ മികച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷനായി പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ തൃശൂരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി എസ് ബിനു തൃശൂർ റേഞ്ച് ഐ ജിയിൽ നിന്നും ബഹുമതി ഏറ്റുവാങ്ങി ഏറ്റവും മികച്ച പ്രവർത്തനവും ശുചിത്വവും പരിഗണിച്ചാണ് പെരിതൽമണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ തൃശൂർ റേഞ്ചിലെ മികച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലപ്പുറം ജില്ലാ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പ്രതീഷ് കുമാർ പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ ജില്ലയിലെ മികച്ച സ്റ്റേഷനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബഹുമതിക്കായി നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു തൃശൂർ റേഞ്ചിന് കീഴിലെ മലപ്പുറം പാലക്കാട് തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള നൂറോളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളെ പിന്തള്ളിയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബഹുമതി കരസ്ഥമാക്കിയത് പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ വിജയകുതിപ്പിനെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ടി എസ് ബിനു മലപ്പുറം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പ്രതീഷ് കുമാർ മുൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ദേബേഷ് കുമാർ ബെഹ്റ പെരിന്തൽമണ്ണ ഡിവൈഎസ്പി എം പി മോഹനചന്ദ്രൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മഞ്ജിത്ലാൽ എന്നിവരും സ്റ്റേഷനിലെ മറ്റു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ശ്രമഫലമായാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ സ്റ്റേഷന് ഈ അഭിമാന നേട്ടം കൈവരിക്കാനായത് തൃശൂർ തേക്കിൻകോട് മൈതാനിയിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ തൃശൂർ റേഞ്ച് ഐ ജി എം ആർ അജിത് കുമാറിൽ നിന്നും പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി എസ് ബിനു മികച്ച സ്റ്റേഷനുള്ള ബഹുമതി ഏറ്റുവാങ്ങി പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷനോടൊപ്പം പൊന്നാനി പോലീസ് സ്റ്റേഷനും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വലപ്പാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനും റേഞ്ചിലെ മികച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബഹുമതിക്ക് അർഹമായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന കഴിവുകളെ കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പഠനോത്സവത്തിന്റെ പാലക്കാട് ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ഷൊണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നടന്നു പി കെ ശശി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ മികവിന്റെ വർഷമായി പരിഗണിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലും ഒന്നു മുതൽ ഏഴുവരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠനോത്സവം എന്ന പ്രവർത്തന പദ്ധതി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പഠന മികവുകൾ പൊതുസമൂഹവുമായി പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള അഞ്ചു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തന പദ്ധതിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടമായി ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഭാഷ ഗണിതം ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ പഠന മികവ് പൊതുസമൂഹവുമായി പങ്കുവയ്ക്കും ഇതിനായി ക്ലാസ് തല പഠനോത്സവം വിഷയ കോർണറുകൾ സ്കൂൾ തല പ്രദർശനം എന്നിവ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടക്കും കൂടാതെ സ്കൂൾ തല പ്രദർശനത്തിൽ കുട്ടികളുടെ പഠനോൽപ്പന്നങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ ജൈവ വൈവിധ്യ ഡയറക്ടറി വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള ഡയറി കുറിപ്പുകൾ കുട്ടികളുടെ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പഠനോത്സവം നടക്കുക ഷൊർണൂർ എ യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം പി കെ ശശി എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം നാനാ തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും അഭിമുഖീകരിച്ച ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചക്ക് ഏറ്റവും അനുപേക്ഷണീയമായ കാര്യം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സംരക്ഷണം തന്നെയാണ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വി വിമല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ ആർ സുനു നഗരസഭാംഗങ്ങളായ എം നാരായണൻ ദിവ്യ ഡയറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ രാജേന്ദ്രൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ടി ജയപ്രകാശ് ജില്ലാ വിദ്
വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദഗ്ധരും പ്രതിഭകളുമായ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ഇതേ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു സംശയം നിൽക്കുകയാണ് കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ വഴിതിരിച്ചു വിട്ട രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ചളവറയാണ് ചളവറയുടെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം അതെല്ലാം അഗാധമായിട്ട് ആ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്വാധീനിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്വാധീനം പിന്നീട് ഇതുവരെ എന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചു രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മാത്രമല്ല മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സാണ് ഒരുപക്ഷെ സാധാരണ ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും പറയാനുള്ള അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം അതാണ് മൂന്ന് കൊല്ലം ഇവിടെ പഠിച്ചു പോകുകയല്ല ചെയ്തത് മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവുണ്ടായി തീർന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ചളവറ എന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ജനകീയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ആരംഭിച്ച ചളവറ ഹൈസ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും പൂർവ്വ അധ്യാപകരുടെ സംഗമം ഈ തണലിൽ ഇത്തിരി നേരം പത്മശ്രീ കലാമണ്ഡലം ശിവൻ നമ്പൂതിരിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് തുടർന്ന് വിദ്യാലയ സ്മരണകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനെത്തിയ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ പത്മശ്രീ ശിവൻ നമ്പൂതിരി പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു മുന്നൂറിലധികം സിനിമകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത മുണ്ടക്കോട്ട് കുറിച്ച് സ്വദേശിയായ പി സി മോഹനന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ശ്രദ്ധേയമായത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഈ ആദരം ഓസ്കർ ലഭിച്ചതിന് തുല്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട ശ്രദ്ധേയനായ പി കെ സുധാകരനെയും ശിവൻ നമ്പൂതിരി ആദരിച്ചു പഞ്ചകർമ്മ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മാധവിക്കുട്ടി അൻബേക്കർ കലാശ്രീ പുരസ്കാര ജേതാവ് സുഭാഷ് തോടയം സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് എം പി ഗോവിന്ദരാജൻ നിള ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തക വിനീത സിനിമാ സംഗീത സംവിധായകൻ ഡോക്ടർ ഹരിപ്രസാദ് എ ബി ബി ഇന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആർ സുരേഷ് ബാലശ്രീ അവാർഡ് ജേതാവ് അശ്വതി ചിത്രകാരൻ വിപിൻ നാഥ് നർത്തകൻ വിപിൻ കൃഷ്ണ വാദ്യ കലാകാരൻ ചന്ദ്രമോഹനൻ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് കലാകാരനായ ശ്രീകുട്ടൻ രാജു കലാമണ്ഡലം ചുട്ടി കലാകാരൻ സുധീഷ് സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭകൻ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നർത്തകി ഗ്രീഷ്മ തുടങ്ങിയ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചത് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ നിള ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സ്കൂളിന് സംഭാവന നൽകിയ മാലിന്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് സമർപ്പണവും എം പി രാജേഷ് എം പിയും വിദ്യാലയം ജൈവ വൈവിധ്യ പാർക്കാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വൃക്ഷത്തൈ നടിയിൽ പ്രധാന അധ്യാപകൻ രാമദാസും നിർവഹിച്ചു രാജ്യം എഴുപതാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് സർക്കാർ സർക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും വിപുലമായ ചടങ്ങുകളാണ് നടന്നത് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് അതാത് വകുപ്പ് തലവന്മാർ പതാക ഉയർത്തി റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പെരിന്തൽമണ്ണ ആർ ഡി ഒ ഓഫീസിൽ സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ അജയകുമാർ പതാക ഉയർത്തി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ തഹസിൽദാർ ജാഫർ അലിയും ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പ്രസിഡന്റ് റീന പെട്ടമണ്ണ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി നഗരസഭാ കാര്യാലയത്തിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് സലീം ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി ജീവനക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കാളികളായി വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലും റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരിപാടി നടന്നു പെരിന്തൽമണ്ണ പഞ്ചമ ജി എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന വിളംബര റാലി വർണ്ണാഭമായി സ്കൂൾ പഠന ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് വിളംബര റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും വിളംബര ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കാളികളായി ചെറുപ്പളശ്ശേരി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക ടി ഉഷാരത്നം ചടങ്ങ് പതാക ഉയർത്തി അധ്യാപകരായ കെ ജെ ജോസ് എം വി കിഷോർ അരുൺ എന്നിവർ റിപ്പബ്ലിക് ദിന സന്ദേശം നൽകി തുടർന്ന് എൻ സി സി കേഡറ്റുകളുടെ പരേഡും ഉണ്ടായിരുന്നു
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഭീമനാട് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം കെ നാരായണൻ പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായത് തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രവാസി കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ഇപ്പു എം നാരായണൻ എ എസ് ഐ നാർ ഷിഹാബ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണപുരം മണ്ണംപറ്റ പുന്നാമറമ്പ് നാലിശ്ശേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരാഘോഷത്തിന് കുടിയേറി ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് പൂരം ആഘോഷിക്കുന്നത് മണ്ണമ്പറ്റ പുന്നാമറമ്പ് നാലിശ്ശേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരാഘോഷത്തിന് കുടിയേറി ക്ഷേത്രമന്ത്രി ഇ കാട്ടുമന നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് കുടിയേറ്റ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് കുടിയേറ്റിന് മുന്നോടിയായി വൈകിട്ട് ദീപസ്തംഭം തെളിയിക്കൽ നടന്നു തുടർന്ന് തായമ്പകയിൽ അരങ്ങേറി കുടിയേറ്റിനു ശേഷം നൃത്ത നൃത്യങ്ങളും നടന്നു ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി കലാമണ്ഡലം ഗീതാനന്ദൻ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടക്കും പത്മശ്രീ കലാമണ്ഡലം ശിവൻ നമ്പൂതിരി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി തുള്ളൽ ചക്രവർത്തിപ്പെട്ട സമർപ്പണ ചടങ്ങിൽ ഉണ്ടാകും തുടർന്ന് ഗീതാനന്ദന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തുള്ളൽ ത്രയം പരിപാടിയും അരങ്ങേറും ഓട്ടൻ തുള്ളൽ ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ പറയൻ തുള്ളൽ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗം തുള്ളലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുള്ളൽ ത്രയം അരങ്ങേറുന്നത് വലിയാറാട്ട് ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് തായമ്പക വിളക്കുമാണം തെളിയിക്കൽ തൂക്കുവിളക്ക് തെളിയിക്കൽ മിഴാവിൽ തായമ്പക രാത്രി നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ എന്നിവ അരങ്ങേറും തുടർന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇണക്കാളക്കോലങ്ങളുടെ വരവുണ്ടാകും പൂരം ദിവസം രാവിലെ ആറാട്ട് പൂ മുതൽ വൈകിട്ട് പാന പൂതൻ തിറ പൂക്കാവടി എന്നിവയുടെ വരവും അതിനുശേഷം വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി ആനവേലകളുടെ വരവും ഉണ്ടാകും വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇരുപത്തെട്ട് ഗജവീരന്മാരാണ് വിവിധ ദേശവേലകളിൽ അണിനിരക്കുക നിത്യേന ക്ഷേത്രത്തിൽ ആറാട്ട് പൂ മുതൽ വിളക്കുമാണം തെളിയിക്കൽ ദാരികാവധം പാട്ട് പ്രസാദോട്ട് വിവിധ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവയും നടക്കുന്നുണ്ട് മണ്ണാർക്കാട് പയ്യനടം എ യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന അറബിക് ഭാഷാ പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി പുരാവസ്തുക്കളുടെയും ലഹരി വിരുദ്ധ ചിത്രങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനവും നടന്നു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകളാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അംഗത്വമുള്ള ഒരു ലോക പാർലമെന്റാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബോഡി ലോകതലത്തിലുള്ളത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയാണ് ആ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ ഒരു പ്രപഞ്ചം ഒരു ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളുടേതുമാണ് ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകൾക്കാണ് അവിടെ അംഗീകാരമില്ല അറബിക് ഭാഷ പ്രദർശനവും പുരാവസ്തുക്കളുടെയും ലഹരി വിരുദ്ധ ചിത്രങ്ങളുടെയും പ്രദർശനവുമാണ് പൈനടം എ പി സ്കൂളിലെ ആലിഫ് അറബിക് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നത് ഗ്രന്ഥക്കെട്ട് ചീനഭരണി ചങ്ങളവട്ട ആട്ടവിളക്ക് വാൽക്കണ്ണാടി ഭസ്മക്കോട്ട ചെല്ലം പുരാതന നാണയങ്ങൾ മെതിയടി മര ഉരുളി വടിവാൾ തുടങ്ങി നൂറിലധികം പുരാവസ്തുക്കളും ലഹരിയുടെ വിപത്തുകൾ തുറന്നു കാട്ടുന്നതിനും ലഹരിയുടെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ലഹരി ബോധവൽക്കരണ ചിത്രങ്ങളും പ്രദർശനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ അറബി ഭാഷയുടെ ചരിത്രങ്ങളും വിവിധ ലിപികളും അറബി കാലിഗ്രാഫികളും പ്രദർശനത്തിൽ ഇടം നേടി ഇരുപതോളം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ അറബിക് പത്രങ്ങളും മാസികകളും നൂറുകണക്കിന് പുസ്തകങ്ങളും പ്രദർശനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പാറക്കോട്ട് റഫീക്ക അധ്യക്ഷയായി എക്സിബിഷൻ മാനേജർ പി പി അലവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂളിന്റെ നവീകരിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങളും എൻഷംസിനെ വിതരണം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആമ്പാടത്ത് രാജൻ പാലക്കാട് ഐ എം ചി ആമിന ടി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഹംസ ആർ ജയമോഹനൻ പി ഹസ്ന ഷെറിൻ പി പി ഹാസിർ മുഹമ്മദ് പ്രധാന അധ്യാപിക കെ രാധിക എം ഹംസ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എൻ സി പി കോങ്ങാട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കും വർഗീയതയ്ക്കുമെതിരെ ദേശരക്ഷായാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെയും വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയും നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കോങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന ദേശരക്ഷാ പദയാത്ര നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എ
നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യം അറുപത്തി ഒൻപതാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും നാളത്തെ പുലരിക്ക് വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അറുപത്തെട്ട് വർഷം പിന്നിട്ടു റിപ്പബ്ലിക്കായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു നിർഭാഗ്യവശാൽ കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷം നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റാണ് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സിദ്ദീഖ് ചേപ്പോടൻ അധ്യക്ഷനായി എൻ സി പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഓട്ടൂർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എൻ സി പി നേതാക്കളായ കാപ്പിൽ സൈതലവി ഷൌക്കത്ത് അലി കുളപ്പാടം അസൈനാർ കെ വി ഹംസ രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആദ്യദിന സമാപന പൊതുയോഗം എൻ സി പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബാബു തോമസ് മുതുകുറിച്ചി അമ്പലപ്പടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പദയാത്ര ഞായറാഴ്ച മണ്ണൂരിൽ സമാപിക്കും തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സമ്മേളന പ്രചരണാർത്ഥം യുവമോർച്ച തച്ചനാട്ടുകര പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബൈക്ക് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടി ബി ജെ പി ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് നിഷാന്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നൂറിലധികം ബൈക്കുകളിലാകും പൊഴിയുടെ ചെത്തലൂരിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി പാലോട് ചുറ്റി കുണ്ടൂർകുന്ന് സെൻട്രലിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം ബി ജെ പി ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് നിഷാന്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യുവമോർച്ച തച്ചനാട്ടുകര പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സന്ദീപ് മാമ്പ്ര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യുവമോർച്ച ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം നിതിൻ ശ്രീജിത്ത് ആട്ടാശ്ശേരി സി രാമകൃഷ്ണൻ തങ്കപ്പൻ നായർ മോഹനൻ പിള്ള തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഭാരതീയ ജനതാ യുവമോർച്ചയ്ക്ക് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ വ്യക്തമായ വളരെ കൃത്യമായ ചില ദൗത്യങ്ങളോട് അത് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെയും അറിയിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്യമം കൂടി ഈ വിളംബര ജാഥയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഹരിതായനം സന്ദേശ ജാഥയ്ക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് സ്വീകരണം നൽകി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ജൈവ കൃഷി രീതി ജൈവ ജീവിത രീതി എന്നിവയുടെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ജില്ലാതല ജാഥയ്ക്കാണ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത് കേരള സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന നവകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാതല സന്ദേശ വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്കാണ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് സ്വീകരണം നൽകിയത് മണ്ണ് വെള്ളം വായു ജൈവ സമ്പത്ത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണം എന്ന ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് സമൂഹത്തിൽ പ്രചരണം നടത്തുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വീഡിയോ പ്രദർശനം ഉൾപ്പെടുന്ന ജാഥ പ്രയാണം നടത്തുന്നത് ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഉപയോഗശൂന്യമായ പേനകളുടെ സംഭരണത്തിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പെൻ ബിൻ ബോക്സുകളുടെ വിതരണവും നടന്നു ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നടന്ന സ്വീകരണ യോഗം ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി അരവിന്ദാക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാരാകുറിശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് കെ മജീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി പി സി അംഗം സി പി ജോൺ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ജ്യോതിവാസൻ കെ ശാന്തകുമാരി ടി രാമചന്ദ്രൻ പി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കൃഷ്ണൻകുട്ടി എ മുഹമ്മദ് അലി കാർത്തികൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കരിങ്കല്ലത്താണി ഫത്തിമ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിരമിച്ച അധ്യാപകരുടെയും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സംഗമം നടന്നു തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ടി കമറുല്ലയില ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കരിങ്കല്ലത്താണി ഫാത്തിമ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷം വിവിധ പരിപാടികളോടെയാണ് അധ്യാപകരും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും മാനേജ്മെന്റും ചേർന്ന് നടത്തുന്നത് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സ്കൂളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച അധ്യാപകരുടെയും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സംഗമം ശനിയാഴ്ച നടന്നു സ്കൂൾ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ടി കമറുല്ലയില ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ സൈതലവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ബഷീർ സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകൻ കെ പ്രമോദ് മാനേജ്മെന്റ് അംഗം പൊന്നേത്ത് നജീബ് പി ടി സിദ്ദീഖ് പി ടി സലാം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു 
അരിയൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് രക്തദാന സേന രൂപീകരിക്കുന്നു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ആര്യംബാബു നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും മാങ്ങോട് കേരള മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി സഹകരിച്ചാണ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് ഷുഗർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്നിവ സൗജന്യമായ ക്യാമ്പിൽ പരിശോധിക്കും കൂടാതെ ജനറൽ മെഡിസിൻ ഓർത്തോ ഇ എൻ ടി എന്നീ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടാവും സൗജന്യ മരുന്ന് വിതരണവും ഡിസ്കൌണ്ട് കാർഡ് വിതരണവും നടക്കും അർഹരായവർക്ക് സൗജന്യ തുടർ ചികിത്സയും നൽകുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് ടി എ സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു ഈ ക്യാമ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനം ബാങ്കും മേൽപ്പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ കോളേജും ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ബാങ്കിലെ മെമ്പർമാർ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുകയും മാറാ രോഗത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത രോഗികൾക്ക് തുടർന്നും സൗജന്യ ചികിത്സയും സൗജന്യ മെഡിസിനും കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൂടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ലഭ്യമാവുന്ന രക്തദാന സേനയാണ് രൂപീകരിക്കുന്നതെന്നും ബാങ്ക് അധികൃതർ അറിയിച്ചു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഉപരിയായിട്ടുള്ളത് രക്തദാന സേന രൂപീകരിക്കുകയാണ് അരു സർവീസ് കാരണ ബാങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപതിന ഇരുപതിനായിരത്തോളം ഏക്താ സംഭവങ്ങൾ അതിൽ ഏകദേശം പകുതിയിൽ പതിനായിരത്തോളം മെമ്പർമാർ യുവാക്കളായ യുവ യുവാക്കളാണ് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അവർക്ക് വേണ്ട ഈ കരുതൽ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ട വിവാദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ ഈ സേനയിൽ രക്തദാന സേനയിൽ സ്ഥിരമായി അംഗങ്ങളാക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് പ്രസിഡന്റ് ടി എസ് സിദ്ദീഖ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മനച്ചിത്തിരി കുമാർ കെ അബൂബക്കർ കെ ബാവ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ചെറുപ്പശ്ശേരി നഗരസഭയും എക്സൈസ് വകുപ്പും നടത്തുന്ന വിമുക്തി പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിലായി ചെറുപ്പശ്ശേരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ലഹരി മുക്ത ഉപന്യാസ ക്യൂസ് മത്സരങ്ങൾ നടത്തി ചെറുപ്പശ്ശേരി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെയും ശബരി സെൻട്രൽ സ്കൂളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് പരിപാടി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീലജ വാഴക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് ചെയർമാൻ കെ കെ അസീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പരിപാടിയിൽ നഗരസഭാംഗങ്ങളായ പി പി വിനോദ് കുമാർ എം വി ബീന അധ്യാപകരായ ഉഷാരത്നം രമ്യ സ്മിത എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കേരളത്തിന്റെ പൊതുനിരത്തുകളിൽ മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡ് അപകടങ്ങളുടെ കാരണം എന്താ ജനാഭിപ്രായം എന്തെന്ന് നോക്കാം ബൈക്കുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടാലാണ് ഒരുവിധം ഇവിടുത്തെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് തന്നെ മാറുള്ളൂ അപകടം കൂടുതലുണ്ടാക്കുന്നത് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അതായത് പ്രായപൂർത്തിയാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ വണ്ടി ഓടിക്കൽ അമിത വേഗത അതുമാതിരി അനധികൃതമായ പാർക്കിംഗ് പാർക്കിംഗ് അനധികൃതമായ പാർക്കിങ്ങാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് അല്ല ഈ വാഹനങ്ങൾ പെരുകണതിനനുസരിച്ചുള്ള റോഡ് വികസനമല്ല പിന്നെ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വണ്ടി ഓടിക്കുക കൃത്യമായ ഒന്ന് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളില്ല അതിനുള്ള കുറേ സൗകര്യ അപാകതകൾ പിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥയുണ്ട് നല്ലൊരു വശം ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒന്ന് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അഭിപ്രായം ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവും പ്രധാന കാരണം ഡ്രൈവിങ് മോശം അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഡ്രൈവിങ് മോശമാണ് എങ്ങനെ വെച്ചെങ്കിൽ ആളുകളിപ്പോൾ ലേണിംഗ് ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഡ്രൈവറായിരുന്നു പോവുകയാണ് വണ്ടിയിൽ അപ്പോൾ അവന് സിഗ്നൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഏത് ബൈക്ക് പോകണം എങ്ങനെ കയറുന്ന് ഒരു പക്ഷെ അവൻ അറിയണില്ല പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈവറാകുക ഒരു ലൈസൻസ് കൊടുക്കുക ലൈസൻസ് കൊടുക്കാൻ പോവുക ഒരു വണ്ടി പോകുമ്പോൾ അതിന് ഡിമ്മോ റേറ്റോ അടിച്ചു കൊടുക്കാനും കൂടി ആ വണ്ടിക്കാരെ എതിരിൽ വരുന്ന വണ്ടിക്കാരനെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇത് ഈ ആക്സിഡൻറ്റുകൾ ഫുള്ള് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപകടങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടണവും ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ വളരെയധികം പക്വത കമ്മി തന്നെയാണ് റോഡിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം റോഡ് നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ അപകടങ്ങൾ ഒരുപാട് കമ്മിയാവും അതിന് ഗവൺമെൻറ് മുൻകരുതൽ എടുത്ത് റോഡ് നന്നാക്കണം എന്നത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണിത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനൊരു ആ പരിഹാരം കാണുള്ളൂ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ വേറെ ഇതിനൊരു അശ്രദ്ധ നൂറ് ശതമാനം അതും ഉണ്ട് ഇല്ലാതായില്ല കാരണം ഒരു എൺപത് ശതമാനം അശ്രദ്ധ കുറവുകൊണ്ടും അപ്പം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ റോഡിലെ കുണ്ടും കുഴിയിൽ വീണ്ടും ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ബാക്കിൽ വരുന്ന വണ്ടികൾ വന്ന് കയറ്റാക്കിയിരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച്
സമൂഹത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവരെ പെരിന്തൽമണ ക്ലാരസ് വെഡിങ് ആൻഡ് ഡിസൈനർ ജ്വല്ലറി ആദരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കണ്ണുകെട്ടി കളറിപ്പാറ്റിയിൽ അഭ്യാസം നടത്തിയതിലൂടെ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം പിടിക്കുകയും ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡിനും യു ആർ എഫ് റെക്കോർഡിനും ഉടമയുമായ സജിനി ഭാസ്കർ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന താമർത്ത് ഹംസു സംസ്ഥാന ഗണിതശാസ്ത്ര മേളയിൽ ഗെയിംസ് ഇനത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ടസിൻ ആൻ്റണി സംസ്ഥാനതല കഥകളി സംഗീതത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ജീവൻ കൃഷ്ണ സംസ്ഥാന സബ് ജൂനിയർ തൈക്കോണ്ടോ മത്സരത്തിൽ ഓട്ടുമെഡൽ നേടിയ മുഹമ്മദ് അമീൻ സംസ്ഥാന സബ് ജൂനിയർ ഊഷു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ മിഫ്ന എന്നിവരാണ് ഇത്തവണ ക്ലാരസ് വെഡിങ് ആൻഡ് ഡിസൈനർ ജ്വല്ലറിയുടെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ ടി ഹാജറുമ്മ ആദരണ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യത്യസ്തരായ ആളുകളെ ആദരിക്കാനും ഇവര് മുന്നിട്ട് വന്നതിൽ ഈ സഫാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ ആളുകളെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അവരോടുള്ള കടപ്പാട് അറിയിക്കുകയാണ് ടി ഹാജറുമ്മ പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക കെ ടി വാഹിദാ ബീഗം പ്രസന്റേഷൻ സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക സിസ്റ്റർ നിത്യ എന്നിവർ പ്രതിഭകൾക്ക് ഉപകാരം നൽകി ആദരിച്ചു ഞാൻ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അവര് ഇത്രയും കീനായിട്ട് മറ്റുള്ള നമ്മുടെ എം ഡി പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റുള്ള ഒരു നന്മ കണ്ട് അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അതൊരു ജ്വല്ലറി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഇടപെടലിന്റെയും സമൂഹ നന്മകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് മികച്ച പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി ആദരിക്കുന്നതെന്ന് സഫാ ക്ലാരസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെ ടി അബ്ദുൾ സലാം പറഞ്ഞു വളർച്ചകളെയൊക്കെ തന്നെ അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുകയും ആ പോസിറ്റീവിറ്റിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം അതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അതും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു കൺസേൺ പരിമിതമായ അതിൻ്റെ വിഭവങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇടപെടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ടർമാരായ കെ ടി നാസർ കെ ടി അബ്ദുൾ കരീം കെ ടി മുഹമ്മദ് ഹനീഫ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ജി എം അബ്ദുൾ മജീദ് അഡ്മിൻ മാനേജർ എൻ ബഷീർ പി ആർ മാനേജർ മുഹമ്മദ് ഹസൻ ഷോറൂം മാനേജർ ഷാജു ഷെരീഫ് പി ആർ ഒ മിസ്വർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായുള്ള ബ്രാൻഡഡ് ഇന്നർ വയർ കളക്ഷനുമായി ഹയ ലേഡീസ് ആൻഡ് ഇന്നർ വയർ ചെറുപ്പശ്ശേരി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സിനിമാ സീരിയൽ താരം നിഷാദ് സാരംഗ് ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപ്പശ്ശേരി എ കെ ജി റോഡിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ആശുപത്രിക്ക് സമീപമാണ് ഹയ ലേഡീസ് ആൻഡ് ഇന്നർ വയർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ശനിയാഴ്ച നടന്നത് സിനിമാ സീരിയൽ താരം നിഷാദ് സാരംഗ് ഹയ ലേഡീസ് ആൻഡ് ഇന്നർ വയർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളും മറ്റ് പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ബ്രാൻഡഡ് ഇന്നർ വയർ കളക്ഷൻസുകൾ ലഭിക്കുന്ന ചെറുപ്പശ്ശേരിയുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂമാണ് ഹയ ലേഡീസ് ആൻഡ് ഇന്നർ വയർ ഒറ്റപ്പാലം നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കണ്ണിയംപുറത്ത് പുതിയ പാലം വരുന്നു നിലവിലെ പാലം പുതുക്കി നിർമ്മിക്കുമെന്നും പി ഡബ്ല്യു ഡി ഈസ്റ്റ് ഒറ്റപ്പാലത്തെ പാലം പരിഗണിക്കാതെ പി ഡബ്ല്യു ഡി 
പെരിന്തൽമണ്ണ മാനത്തമംഗലം ബൈപ്പാസ് സംരക്ഷണത്തിന് ജനകീയ നേതൃത്വം ബൈപ്പാസ് സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റോഡിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ സത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് രാജ്യം റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിച്ചു നാടെങ്ങും വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മികവിന്റെ നിറവിൽ തൃശൂർ റേഞ്ചിലെ മികച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷനായി പെരിന്തൽമണ്ണയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗം സുശക്തമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠനോത്സവങ്ങൾ പാലക്കാട് ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ഷൊർണൂരിൽ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം